കളിച്ചും ചിരിച്ചും ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും ആസ്വാദികരമാക്കേണ്ട ഒന്നാണ് കുടുംബജീവിതം കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളതാണ് കുടുംബം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ കുടുംബദിനാശംസകൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുടുംബബന്ധം ആസ്വാദകരമാക്കുക കാണാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും എല്ലാവരും എന്തിനൊക്കെയോ വേണ്ടിയുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ പരക്കം പാച്ചിൽ എന്ത് കുടുംബം എന്ത് സൗഹൃദം എന്ത് ഏട്ടൻ എന്ത് അനിയൻ എന്ത് അച്ഛൻ എന്ത് അമ്മ ഒന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല കാരണം നമ്മൾ വാട്സാപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് യുഗത്തിലാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ യുഗത്തിൽ ആരെയും കേൾക്കാൻ ഇന്നത്തെ ലോകം തയ്യാറാവുന്നില്ല തൊട്ടടുത്ത് ഇരിക്കുന്നവൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാനോ അവനെ ഒന്ന് പരിഹരിക്കാൻ അവനൊന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും നമുക്ക് നേരല്ല എന്തിനൊക്കെയോ വേണ്ടിയുള്ള നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓട്ടത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓട്ടത്തിനിടക്ക് കുടുംബബന്ധങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നന്നായിരിക്കും സ്നേഹം ദയ കാരുണ്യം ഭയഭക്തി ബഹുമാനം ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കും കുടുംബബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുമാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ലഭിക്കേണ്ടത് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ഒരു നല്ല മനുഷ്യത്വമുള്ളവനായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ കുടുംബബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക നിർബന്ധമാണ് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും അച്ഛനമ്മമാർ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏട്ടനനിയന്മാരിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തൊട്ടും കണ്ടും അറിഞ്ഞും കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരാളെ നല്ല മനുഷ്യനാക്കി ഒരു മനുഷ്യത്വമുള്ളവനാക്കി മാറ്റുന്നത് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ കോഴിക്കോടിനെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിനെ ഒന്നാകെ സങ്കടക്കണ്ണീരിലായിപ്പിയ ഒരു കഥ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നൗഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സായ ചെറുപ്പക്കാരൻ തൻ്റെ പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തി ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിയായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയം തൻ്റെ അയൽവാസിക്ക് പെട്ടെന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോകാനുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ രാവിലെ ഓട്ടോറിക്ഷയുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് നൗഷാദ് തൻ്റെ അയൽവാസിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ച ശേഷം തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചില്ലറ പൈസ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് മടങ്ങി വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന നൗഷാദ് പോകുന്ന സമയത്ത് പാളയത്തിനടുത്ത് ഒരു ആൾക്കൂട്ടം കാണുകയാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരികയാണ് ശേഷം അവിടുത്തെ ചുറ്റും കൂടിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ പിടിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരോടൊക്കെ നൗഷാദ് ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാണ് മൂന്ന് അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ ഈ മാൻ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർ പറയുകയാണ് ചുറ്റും മൊബൈൽ കണ്ണുകളാണ് ആൾക്കാർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുകയാണ് നൗഷാദ് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ആ ഡ്രെയിനേജിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ചുറ്റും കൂടിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നൗഷാദിനെ പിടിച്ചു വെക്കുകയാണ് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ ചെളിയുണ്ട് ജീവന് ആപത്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യത്വം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത്ര വലുതാണ് നൗഷാദ് അവരെല്ലാം തട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ട് നേരെ ആ ഡ്രെയിനേജിലേക്ക് ആ മാൻ ഹോളിലേക്ക് ഇറങ്ങുക കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നൗഷാദ് ആ ഡ്രെയിനേജിൽ നിന്ന് ഒരാളുമായിട്ട് കയറി വരികയാണ് അയാൾ ആ റോട്ടിലേക്ക് ഇട്ട ശേഷം വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഡ്രെയിനേജിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ് അടുത്ത ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത ആൾക്കാരെ രക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ കാല് വഴുതി അദ്ദേഹം അഗ്നിക്കൂത്തി വീഴുകയാണ് പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും വന്ന ശേഷം നൗഷാദിനെ വലിച്ചഴയ്ക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങളാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ടി വിയിലും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടത് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അത്താണിയായിട്ടുള്ള നൗഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തി ഒൻപത് വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ കൂടിയത് നമ്മുടെ സർക്കാരിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല പ്രമുഖന്മാരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുശോചന പരിപാടിയിലും മറ്റൊക്കെ പങ്കെടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് സഹായമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മയോട് പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ട് നൗഷാദിനെ പ്രസവിച്ച നിങ്ങളാണ് ഉമ്മ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉമ്മ എന്ന് ആ ഉമ്മ പൊട്ടിക്കരയാണ് തൻ്റെ മകനെ ഓർത്തിട്ട് ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ഇനിയും ഒരുപാട് ബാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നൗഷാദ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ നമുക്കൊക്കെ ഒരു മാതൃകയാക്കി ഈ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ നേരത്തെ വിളിക്കും എന്നാണൊക്കെയല്ലോ പറയാറ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും നൗഷാദ് നമ്മളെ വിട്ട് നേരത്തെ പിരിഞ്ഞത് ജീവിതം അത് വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് അതിൽ മനുഷ്യത്വമുള്ളവനായി മാറുക നല്ല മനുഷ്യനായി മാറുക നല്ല മനസ്സിനുടമകളായി മാറുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ജീവിതം നമ്മളെ പഠിപ